अब हम आते हैं सर्कल के इक्वेशन पे तो जो पहला इक्वेशन है सर्कल का उसको हम बोलते हैं वो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको सर्कल का सेंटर दिया रहेगा सपोज ये सेंटर है इसका एच कॉमा के और हमको उसका रेडियस दिया हुआ रहेगा सपोज रेडियस है उसका आर तो यहां पे सेंटर है एच के और रेडियस है आर अब कोई भी पॉइंट ये सर्कल के ऊपर वो सेंटर से हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे होगा और ये डिस्टेंस आपका आर है तो अगर ये पॉइंट को हम एक्स कॉमा वाई लिखते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये जो सी पी आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर और ये बराबर होना चाहिए इसके रेडियस के तो यहां से अगर इसको स्क्वायर कर देते हैं तो हमें इक्वेशन आएगा एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म तो अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताइए जिसका सेंटर है माइनस वन कॉमा टू पे और जिसका रेडियस है थ्री यूनिट्स तो यहां पे एच के और आर दिया है तो पहला है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर और ये बराबर होगा थ्री स्क्वायर के जिसको सिंप्लीफाई करता है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई इक्वल्स नाइन तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई और ये किताब पांच पांच में से नौ गया तो चार तो माइनस फोर इक्वल जीरो और ये इक्वेशन है आपका सर्कल का इक्वेशन तो पहला इक्वेशन का फॉर्म है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म तो यहां पर सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए अब जो सर्कल के इक्वेशन का दूसरा फॉर्म है उसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म तो अगर हम इसी इक्वेशन को देखें तो यहां पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है फिर एक्स है वाई है और एक कांस्टेंट टर्म है तो इसी को अगर हम एक जनरल तरीके से लिखें तो किसी भी एक जनरल सर्कल का जो इक्वेशन है उसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स जीरो और अगर इस इक्वेशन को ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल जीरो तो अगर दोनों कंपेयर किया तो यहां से क्या आता है यहां से हमारे पास आएगा कि माइनस टू एच टू जी के बराबर है माइनस टू के टू एफ के बराबर है और सी आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर है अब यहां से हम एच निकाल सकते हैं जो कि इसके सेंटर का x कोऑर्डिनेट है तो h क्या हो गया h हो गया माइनस जी इस तरीके से कि आपका हो गया माइनस एफ यानी कि ये इक्वेशन अगर हमको दिया है तो इस सर्कल का जो सेंटर आएगा वो आएगा आपका माइनस जी माइनस एफ के तो बेसिकली क्या करना है जो भी x का ऑप्शियंट है उसको आधा कर दो साइन चेंज कर दो ऐसे ही जो भी y का ऑप्शियंट है उसको आधा कर दो और उसका साइन चेंज कर दो तो वहां से आपको आपका सेंटर मिल जाएगा और बात करेंगे रेडियस की तो ये आर स्क्वायर कितना हो गया आर स्क्वायर हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर है जी स्क्वायर और के स्क्वायर है एफ स्क्वायर तो यहां से हम इसका जो रेडियस लिखेंगे वो लिखेंगे अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तो ये जो सर्कल है इस सर्कल का रेडियस आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर तो अगर सर्कल का कोई भी जनरल इक्वेशन दिया है तो वहां से हम उसका सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमको दिया है कि ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई 
प्लस वन इक्वल्स टू जीरो इसका सेंटर निकालो तो एक्स का ऑप्शन कितना माइनस फोर माइनस फोर का आधा माइनस टू साइन चेंज कर दिया तो यो गया टू और यहां पे प्लस सिक्स सिक्स का आधा थ्री तो साइन चेंज किया तो यह हो जाएगा आपका माइनस तो इसका जो सेंटर है वो हो गया टू कॉम माइनस और इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ अब ये स्क्वायर फोर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस सी और यहां पे सी कितना है सी है आपका वन तो हो जाएगा आपका अंडर रूट ट्वेल्व और सिंपली टू रूट थ्री तो ये सर्कल का सेंटर है टू कॉमा माइनस थ्री पे और इसका जो रेडियस है वो आपका टू रूट थ्री अगर हम इसको जनरल फॉर्म से नहीं करना चाहे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से करना चाहें तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके भी कर सकते हैं तो जैसे इसको इसको साथ ले लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स अब इसको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए फोर एड कर देता है और फोर सब्रैक्ट कर देंगे इसी तरीके से वाई स्क्वायर और वाई का टर्म साथ ले लेते हैं तो हो गया वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई अब यहां पर सिक्स का आधा थ्री थ्री स्क्वायर नाइन तो नाइन एड करते हैं और नाइन सब्ट्रैक्ट करते हैं और प्लस वन इक्वल जीरो अब ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस और ये हो गया आपका वाई प्लस थ्री स्क्वायर और ये बराबर होगा बारह के जिसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट बारह का स्क्वायर अब ये है आपका सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसको जीरो कर दिया तो यहां सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया टू इसको जीरो कर दिया तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट आ गया माइनस थ्री और ये है आपका आर स्क्वायर तो यानी आर का वैल्यू हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ट्वेल्व तो इसको हम जनरल मेथड से भी कर सकते हैं और स्टैंडर्ड मेथड से भी कर सकते हैं अब यहां पर अगर हम देखें तो जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो के लिए रेडियस है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अब इसमें तीन केस बनते हैं पहला केस पहला केस एक रियल सर्कल विद नॉन जीरो रेडियस तो ये कंडीशन के लिए ये आर जीरो से बड़ा होना चाहिए तो यहां से हमारे पास कंडीशन आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये वैल्यू आपका स्ट्रिक्टली जीरो से बड़ा होना चाहिए दूसरा है हमारा पॉइंट सर्कल अब पॉइंट सर्कल में जो सर्कल रहेगा उसका रेडियस जीरो के बराबर आता है और अगर हम रेडियस को जीरो के बराबर रखेंगे तो यहां से कंडीशन हो जाएगा आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल जीरो और तीसरा हमारा केस है कि जहां पे हमारा सर्कल एक इमेजिनरी सर्कल आता है अब इमेजिनरी सर्कल के लिए अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव होना चाहिए तो यहां से कंडीशन आएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इट शुड बी लेस देन जीरो तो अगर रेडियस जीरो या जीरो से बड़ा है तो हम बोलेंगे कि एक रियल सर्कल है अगर पॉइंट सर्कल नहीं है सिर्फ रियल है तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए पॉइंट सर्कल के केस में ये रेडियस जीरो होना चाहिए और इमेजिनरी सर्कल के केस में ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी वाला टर्म निगेटिव होना चाहिए अब आते हैं हम सर्कल के तीसरे इक्वेशन की तरफ जिसको बोलते हैं डायमीटर फॉर्म अब डायमीटर फॉर्म में हमको सर्कल के किसी भी डायमीटर का एंड पॉइंट्स दिया रहेगा सपोज ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी अब ए का कोऑर्डिनेट है सपोज एक्स वन वाई वन और बी का कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू तो ये डायमीटर है इसके सेंटर से पास करेगा एक तरीका ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके सेंटर निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके रेडियस निकाल सकते हैं तो वहां से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करेंगे तो हमको सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा लेकिन यहां पे एक और प्रॉपर्टी है जिसको यूज करके हम डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हैं और वो ये है कि हमको पता है कि सर्कल के ऊपर 
कोई भी पॉइंट ये डायमीटर के साथ 90 डिग्रीज एंगल बनाएगा तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज तो अगर ये पॉइंट आपका एक्स वाई है तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स है एम वन इंटू एम टू ये माइनस वन होना चाहिए तो अगर कंडीशन लगता है एम वन इंटू एम टू इक्वल माइनस वन तो यहां पे एम वन कितना वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू एंड दिस इज इक्वल टू माइनस वन तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल जीरो तो यहां से अगर डायमीटर के एंड पॉइंट हमारे पास हैं तो हम ये इक्वेशन का इस्तेमाल करके सर्कल का इक्वेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं अब जैसे अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लें एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालिए जो कि वन कोमा जीरो जीरो कोमा जीरो और जीरो कोमा थ्री से पास करता है अगर हम तीनों पॉइंट्स को देखें वन कोमा जीरो एक्स एक्सिस पे है जीरो जीरो आपका ओरिजिन है और जीरो कोमा थ्री आपका वाई एक्सिस पे है तो ये सर्कल के लिए ये दोनों पॉइंट्स सपोज ए और सी ये है ए बी और सी ये आपके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो गए तो अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं तो सीधे आप इक्वेशन लिख सकते हैं तो एक्स माइनस एक्स वन तो ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस जीरो प्लस वाई माइनस वाई वन तो वाई माइनस जीरो इंटू वाई माइनस वाई टू तो वाई माइनस थ्री इक्वल जीरो तो ये इक्वेशन हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई इक्वल जीरो या फिर इसको अगर जनरल तरीके से लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल जीरो तो ये है हमारा ये सर्कल का इक्वेशन जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स ए और सी है तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन के लिए तीन फॉर्म्स हो गए पहला स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें अगर सेंटर एच के है और रेडियस आर है तो उसको हम लिखेंगे एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो यहां पे आपको सेंटर पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए तो डायरेक्टली आप इसका इक्वेशन लिख सकते हैं दूसरा इक्वेशन है जनरल फॉर्म तो यहां पे इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो जिसका सेंटर है माइनस जी माइनस एफ पे और जिसका रेडियस है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहां पे तीन पैरामीटर्स हैं G, F और C. तो अगर आपको एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो आपको तीन पैरामीटर चाहिए और तीन पैरामीटर्स को निकालने के लिए जनरली आपको तीन कंडीशंस चाहिए और ये तीन कंडीशंस से आपको तीन इक्वेशंस मिलेंगे जहां से G, F और C का वैल्यू निकाल सकते हैं तो अगर एक एग्जांपल ले लें वो तो कहता है एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालिए जो पास करता है वन कॉमा जीरो से जीरो कॉमा टू से और माइनस वन कॉमा माइनस वन से तो अपने मान लेते हैं कि सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो अब ये तीनों पॉइंट्स इसके ऊपर लाई करेंगे तो अगर वन जीरो पुट करते हैं तो यह जगह वन प्लस 2g जी प्लस सी इक्वल जीरो और अगर जीरो टू पुट करते हैं तो यह आ जाएगा 4 प्लस फोर एफ प्लस सी इक्वल जीरो और अगर माइनस वन माइनस वन पुट करते हैं तो यह आ जाएगा आपका 1 प्लस वन माइनस टू जी 
माइनस टू है प्लस सी इक्वल जीरो तो यहां से हमको जी एफ और सी का वैल्यू निकालना है तो एक काम करते हैं पहले और तीसरे को ऐड कर देना तो ये हो जाएगा आपका थ्री माइनस टू एफ प्लस टू सी इक्वल जीरो और दूसरा है हमारा फोर प्लस फोर एफ प्लस सी इक्वल जीरो अब इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाए एट प्लस एट एफ प्लस टू सी इक्वल जीरो अब दूसरे वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहां से टू सी कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा आपका फाइव प्लस टेन एफ इक्वल जीरो यहां से एफ का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका माइनस वन बाय टू अब एफ का वैल्यू माइनस वन बाई टू यहां पे पुट कर दिया तो सी का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस टू और अगर सी का वैल्यू माइनस टू पुट कर देता है तो यहां से जी का वैल्यू हो जाएगा आपका वन बाई टू तो अब हमारे पास जी एफ और सी तीनों आ गए तो इस सर्कल का जो इक्वेशन है वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स तो ये हो गया प्लस एक्स प्लस टू एफ वाई तो ये हो गया आपका माइनस वाई और माइनस टू इक्वल जीरो और जो हमारा सर्कल का तीसरा इक्वेशन था वो था डायमेट्रिक फॉर्म तो अगर एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू तो ये जो सर्कल का इक्वेशन आएगा वो आएगा एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल जीरो अब इसमें एक क्वेश्चन जनरली ये बनता है वो आपको देगा कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी सपोज ए है एक्स वन वाई वन और B है x2 y2 और ये बोलेगा ये है आपके डायमीटर के एंड पॉइंट अब ये बोलेगा कि इन दोनों के जो x कॉर्डिनेट्स हैं x1 और x2 ये रूट्स हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो और इनके जो ऑर्डिनेट्स हैं y1 और y2 ये रूट्स हैं एक दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कि है a डैश वाई स्क्वायर प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल्स टू जीरो अब वो कहता है कि इसमें से आप सर्कल का इक्वेशन निकालिए अब हमको एक चीज पता है कि अगर x1 x2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू और इसी तरीके से अगर वाई वन वाई टू इसके रूट्स हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ए डैश वाई माइनस वाई वन और वाई माइनस वाई टू अब हमको पता है कि सर्कल का इक्वेशन जिसमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू है वो होता है आपका एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू y माइनस वाई टू इक्वल जीरो अब इसको सिंप्लीफाई करता है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो पहला एक्सप्रेशन ही हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस और ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा आपका ए डैश वाई स्क्वायर प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश अपॉन ए डैश और ये बराबर जीरो के और ये है आपका इस सर्कल का इक्वेशन अब यहीं पे हम एक और चीज डिस्कस करेंगे और वो है कि अगर एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो तो ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा इसके लिए 
नेसेसरी और सफिशियंट कंडीशन है कि ए बी के बराबर होना चाहिए और ये अनिक्वल टू जीरो होना चाहिए और साथ में एच जीरो होना चाहिए उसके अंदर एक्स इन टू वाई का टर्म नहीं होना चाहिए और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ऑप्शन बराबर होना चाहिए और नॉम जीरो होना चाहिए तो ये चीज हम ऑलरेडी प्रीवियस में पढ़ चुके हैं तो यहां पे हम इसको और डिटेल में देखेंगे तो वहां पे हमने दो केसेस लिए थे अब यहां पे भी दो ही केस लेते हैं पहला केस सपोज हमको निकलना है इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय थ्री लाइंस एल वन इक्वल्स टू जीरो एल टू इक्वल्स टू जीरो एंड एल थ्री इक्वल्स टू जीरो अब हमें तीन लाइंस दिए हैं और इन तीनों लाइन से बनने वाला ट्रायंगल का सर्कम सर्कल निकालना है तो ये सर्कल का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं L1 L2 टू प्लस लेमडा एल टू एल थ्री प्लस म्यू एल थ्री एल वन इक्वल्स टू जीरो से और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से एक सेकेंडरी इक्वेशन आएगा जहां पे हम ये कंडीशन को यूज करेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ऑप्शन बराबर होना चाहिए और एक्स वाई का ऑप्शन जीरो होना चाहिए जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ये कहते हैं थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैज द इक्वेशन y माइनस एम आर एक्स माइनस सी आर इक्वल्स टू जीरो देन दिस इक्वेशन लेमडा एल टू एल थ्री प्लस म्यू एल थ्री एल वन प्लस गामा एल वन एल टू इक्वल्स टू जीरो इज इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल इफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट तो यहां पे लेमडा एल टू क्या है एल टू है y माइनस एम टू एक्स माइनस सी टू इन टू वाई माइनस एम थ्री एक्स माइनस सी थ्री प्लस म्यू अब एल थ्री है y माइनस एम थ्री एक्स माइनस सी थ्री और एल वन है y माइनस एम वन एक्स माइनस सी वन और प्लस गामा y माइनस एम वन एक्स माइनस सी वन इन टू वाई माइनस एम टू एक्स माइनस सी टू इक्वल जीरो हालांकि इक्वेशन में तीन पैरामीटर्स की जरूरत नहीं थी यहां पे सिर्फ दो पैरामीटर से भी काम चल सकता था बट इक्वेशन में तीन दिया है तो तीन से ही सॉल्व कर लेंगे अब कंडीशन क्या है कंडीशन ये है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ऑप्शन बराबर होना चाहिए तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर का ऑप्शन अब एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कहां से आएगा जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा और जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन हो जाएगा आपका लेमडा एम टू एम थ्री प्लस म्यू एम थ्री एम वन प्लस गामो एम वन एम टू और ये बराबर होगा कॉप्शन ऑफ वाई स्क्वायर के अब वाई स्क्वायर का ऑप्शन यहां से लेमडा यहां से म्यू और यहां से गामा तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लेमडा एम वन एम टू माइनस टू प्लस म्यू एम थ्री एम वन माइनस वन प्लस गामा एम वन एम टू माइनस वन इक्वल जीरो इसका मतलब आपका ऑप्शन भी करेक्ट है अब दूसरा कंडीशन है इसमें कि x इन टू वाई का जो कॉपिशियंट है वो आपका जीरो होना चाहिए एक्स वाई का कॉपिशियंट कहां से आएगा एक तो आएगा यहां से और एक आएगा यहां से तो जो एक्स वाई का कॉपिशियंट है वो जाएगा लेमडा और यहां पे हो गया आपका माइनस एम टू माइनस एम थ्री तो आएगा माइनस एम टू प्लस एम थ्री इसी तरीके से दूसरा वाला हो जाएगा माइनस म्यू एम थ्री प्लस एम वन और ये तीसरा हो गया माइनस गामा एम वन प्लस एम टू इक्वल जीरो अब माइनस को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये लेमडा एम टू प्लस एम थ्री प्लस म्यू एम थ्री प्लस एम वन प्लस गामा एम वन प्लस एम टू यानी इसका मतलब ऑप्शन ए बी करेक्ट है तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया ये ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी होल्ड टूगेदर जो दूसरा केस हमने प्री रेक्विजिट में डिस्कस किया था वो ये था कि अगर हमको दो कोनिक्स दिए हैं जो कि चार पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं 
सपोज कोलिक से इक्वेशन है एस वन इक्वल जीरो और एस टू इक्वल जीरो तो ऐसे सर्कल का इक्वेशन जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है वो तो इक्वेशन आता है आपका एस वन प्लस लेमडा एस टू इक्वल जीरो और वापस से ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनेगा एक्स और वाई में तो फिर से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ऑप्शन बराबर होना चाहिए और एक्स वाई का ऑप्शन जीरो होना चाहिए जैसे एक एग्जाम्पल लेता है जैसे ये कहता है एक सर्कल का इक्वेशन निकालिए जो कि इन दोनों एलिप्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करता है अब हमको पता है ऐसे सर्कल का इक्वेशन आएगा एस वन प्लस लेमडा एस टू इक्वल जीरो से तो ये सर्कल का इक्वेशन हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल जीरो से अब क्योंकि एक सर्कल का इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का ऑप्शन बराबर होना चाहिए तो यहां पे अगर एक्स स्क्वायर का ऑप्शन लिखेंगे तो यह जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस लेमडा अपॉन बी स्क्वायर और ये बराबर होना चाहिए कॉफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर के जो कि है वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा अपॉन ए स्क्वायर अब लेमडा को एक साथ ले लेते हैं तो यह हो गया लेमडा वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर और ये बराबर होगा आपका वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर से तो यहां से लेमडा का वैल्यू हमारा वन के बराबर आएगा तो अगर लेमडा का वैल्यू वन पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये आपका वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर और माइनस टू इक्वल जीरो और ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल जीरो तो ये है आपका वो सर्कल का इक्वेशन जो इनके चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है अब सर्कल्स में कई बार हमसे पूछा जाता है कि सर्कल के एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस इंटरसेप्ट का लेंथ निकालो तो जैसे ये सर्कल एक्स एक्सिस को सपोज दो पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट करता है तो हमको ये लेंथ निकालना है तो सर्कल का एक जनरल इक्वेशन मान लेते हैं तो जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो अब हम ये सर्कल का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं इस लाइन के साथ जो कि एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस का इक्वेशन है वाई इक्वल जीरो तो अगर वाई को जीरो पुट कर देंगे तो यहां से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो अब यहां पे सपोज ये ए है एक्स वन कॉमा जीरो और बी है एक्स टू कॉमा जीरो तो यहां से जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आएगा ए बी ये होगा एक्स टू माइनस एक्स वन या फिर क्लियरली मॉड ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट एक्स वन एक्स टू है तो अल्फा माइनस बीटा होता है अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा तो ये हो जाएगा आपका एक्स वन प्लस एक्स टू होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन एक्स टू तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए तो ये हो गया माइनस टू जी होल स्क्वायर माइनस फोर एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए तो इसको हम लिख सकते हैं ये हो गया टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी तो अगर कोई पूछता है कि आप एक सर्कल का एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट बताओ तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट आएगा टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी और इसी तरीके से अगर हम इसको वाई एक्सिस के साथ लेते हैं जहां पे हम एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वहां से हम इसका वाई एक्सिस इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं और इसका जो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी तो ये है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट अब क्योंकि एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर है तो यहां से तीन कंडीशंस बनते हैं तो अब जो सर्कल है वो या तो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंग पॉइंट पे कट करेगा तो यहां पर हमारे पास 
टू डिस्टिंग पॉइंट है और नॉन जीरो रियल इंटरसेप्ट है तो इस कंडीशन के लिए स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए तो यहां कंडीशन ये आएगा कि आपका जी स्क्वायर माइनस सी जो है वो आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए दूसरा कंडीशन है कि ये एक्स एक्स को टच कर सकता है तो अगर ये सर्कल एक्स एक्स को टच करेगा तो इसका मतलब इसके एक्स एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ जीरो होना चाहिए तो यहां पर यह होगा टेंजेंट टू एक्स एक्सेस और टेंजेंट टू एक्स एक्सेस तब होगा जब जी स्क्वायर माइनस सी जीरो है और अगर ये सर्कल और एक्स एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है तो यहां पे ये इंटरसेप्ट इमेजिनरी होगा तो फिर हमारे पास इमेजिनरी इंटरसेप्ट आएगा और इसके लिए कंडीशन हो जाएगा कि जी स्क्वायर माइनस सी शुड भी लेस देन जीरो तो अगर जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है तो ये एक्स एक्सेस को दो डिस्टिंक पॉइंट पे कट करेगा अगर जी स्क्वायर माइनस सी जीरो है तो ये इसको एक पॉइंट पे टच करेगा और अगर जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो है तो ये एक्स एक्स को कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करेगा इसी तरीके से अगर हम वाई एक्सेस के लिए देखें तो वाई एक्सेस के लिए भी दो पॉइंट्स पे आ सकता है या वाई एक्सेस को टच कर सकता है या फिर ये सर्कल और वाई एक्सेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करेंगे तो ये कंडीशन के लिए एफ स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव होना चाहिए इस कंडीशन के लिए एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो होना चाहिए और इस कंडीशन के लिए एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो होना चाहिए अब ये कंडीशंस को मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जैसे आपको ये पूछ सकता है कि एक सर्कल है और ये सर्कल ना तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है और ना ही वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो अगर ये सर्कल किसी भी एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है और पूरा एक ही कोऑर्डिनेट में लाई करता है तो क्लियरली हमें पता है कि इसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट भी इमेजिनरी होना चाहिए और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट भी इमेजिनरी होना चाहिए तो यहां से हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव और एफ स्क्वायर माइनस सी निगेटिव सपोज ये कहता है एक ऐसा सर्कल है एक ऐसा सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टू डिस्टिंग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है लेकिन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है तो इस केस में जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव होना चाहिए और एफ स्क्वायर माइनस सी निगेटिव होना चाहिए या फिर एक ऐसा क्वेश्चन कि एक सर्कल है जो वाई एक्सिस को टच करता है और एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है तो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है मतलब जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव और वाई एक्सिस को सिर्फ टच करता है तो एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू जीरो तो बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं अब सर्कल्स के केस में तीन केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है पहला केस जब सर्कल एक्स एक्स को टच करता है तो सर्कल टचेस एक्स एक्सेस तो अगर एक सर्कल एक्स एक्स को टच करता है तो हमको पता है कि एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट जीरो होना चाहिए तो यहां से हमारे पास कंडीशन आता है जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो या फिर जी होगा आपका प्लस और माइनस अंडर रूट सी के जनरली हम जी और सी में इसको यूज नहीं करते हैं इसको हम यूज करते हैं एच और के के फॉर्म में तो सपोज ये सर्कल है और इसका सेंटर है एच कॉमा के तो अगर हम इसका एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो एक्स एक्सिस से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका आएगा मॉड ऑफ के तो अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो सर्कल का जो रेडियस है वो उसके तो वो उसके सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट की मॉडल वैल्यू के बराबर आएगा तो यहां से हम मोस्टली क्वेश्चंस में ये कंडीशन यूज करेंगे कि उसका जो रेडियस है वो आएगा आपका मॉड के के बराबर और दूसरा कंडीशन जहां पे सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है सो इट टचेस वाई एक्सिस अब वाई एक्सिस के लिए वाई एक्सिस इंटरसेप्ट जीरो होना चाहिए यानी एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल जीरो तो एफ का वैल्यू प्लस और माइनस अंडर रूट सी लेकिन यहां पे भी हम मोस्टली एच और के के टर्म्स में कंडीशन को यूज करेंगे तो जैसे ये सर्कल है जिसका सेंटर है एच कॉमा के और रेडियस सपोज आर है तो यहां से अगर हम वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 
इसके x कोऑर्डिनेट की मॉडलस वैल्यू के बराबर आएगा तो यानी कि हो जाएगा आपका मॉड ऑफ एच तो यहां से कंडीशन हमारे पास आएगा कि जो r है वो आपका मॉड एच के बराबर होना चाहिए तो इन सिचुएशंस में कई बार वो ऐसा क्वेश्चन भी देता है कि वो आपको कि x एक्सिस इंटरसेप्ट का लेंथ दे देगा सपोज ये कहते हैं x एक्सिस इंटरसेप्ट का लेंथ है आपका 2a तो यहां से ये लेंथ कितना ये लेंथ हो गया मॉड के ये रेडियस आर ये भी रेडियस आर और ये लेंथ आपका ए के बराबर तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम और थोड़ा ज्योमेट्री यूज करके आप कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं और तीसरा केस है जब ये सर्कल आपका दोनों एक्सिस को टच करता है टच इज बोथ द एक्सिस तो अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो जी स्क्वायर माइनस सी बी जीरो होना चाहिए और एफ स्क्वायर माइनस सी बी जीरो होना चाहिए तो यहां से जी प्लस माइनस अंडर रूट सी आएगा और एफ भी आपका प्लस माइनस अंडर रूट सी आएगा हालांकि इसको करने का तरीका यह है कि यहां पे दोनों एक्सिस से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसके रेडियस के बराबर आएगा तो यानी इसका जो सेंटर है वो आएगा आपका आर कॉमा आर लेकिन इस तरह के सर्कल्स चार हो सकते हैं चारों ही क्वाड्रेंट में तो जनरली हम देखते हैं कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर प्लस माइनस आर कॉमा प्लस माइनस आर आएगा और इसका जो रेडियस है वो है आर के बराबर तो क्वाड्रेंट के हिसाब से फिर हम प्लस माइनस साइन चूज कर सकते हैं तो एक ऐसा सर्कल जो दोनों एक्सिस को टच करता है जिसका रेडियस आर है उसका सेंटर आएगा प्लस माइनस आर कोमा प्लस माइनस आर जहां पे उसका रेडियस आर है अब सपोज हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है एच कोमा के और रेडियस है आर हमको इसके नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है अब एक सर्कल के केस में नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करता है तो नॉर्मल जो है बेसिकली उसका एक डायमीटर है या फिर कोई भी एक लाइन है जो उसके सेंटर से पास करता है तो इनकेस ऑफ ए सर्कल नॉर्मल पासिस थ्रू इट्स सेंटर तो बेसिकली सर्कल में नॉर्मल सिर्फ एक लाइन है जो उसके सेंटर से पास करेगी या सिंपली नॉर्मल जो है उसका एक डायमीटर है तो कभी भी आपको एक पॉइंट दे दिया चाहे पॉइंट सर्कल के ऊपर है अंदर है बाहर है उसके सेंटर के अलावा तो यहां पे ये पॉइंट है एक्स वन वाई वन अभी कहता है कि सर्कल के नॉर्मल का इक्वेशन निकालो अब हमें पता है कि सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास करेगा तो दो पॉइंट्स हैं तो अगर दो पॉइंट्स हमारे पास हैं तो हम कभी भी ये लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं टू पॉइंट फॉर्म यूज कर लो वाई माइनस वाई वन और तो स्लोप क्या हो गया वाई वन माइनस के अपॉन एक्स वन माइनस एच इंटू एक्स माइनस एक्स वन या फिर डिटर्मिनेंट यूज कर सकते हैं एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एच के वन कॉमा जीरो स्लोप निकाल के पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं तो सर्कल के केस में नॉर्मल का इक्वेशन बहुत सिंपल होता है कि कोई भी लाइन जो उसके सेंटर से पास करेगी वो उसका नॉर्मल है तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल मतलब एक ऐसा लाइन जो उसके सेंटर से पास करता है तो एक क्वेश्चन था जिसमें दिया था कि एक सर्कल के दो नॉर्मल्स हैं और उसका कुछ गिवन सर्कम है तो उसका इक्वेशन निकालो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं ये कहता है कि एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालो जिसके नॉर्मल्स का इक्वेशन एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से दिया है और वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स वाई माइनस फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव वाई इक्वल जीरो और जिसका सर्कम फोर्टीन पाई है अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिजोल्व करके दो नॉर्मल्स का इक्वेशन आ जाएगा तो यहां से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स एक्स माइनस फाइव बाई और यहां से माइनस फाइव कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस फाइव बाई इक्वल टू जीरो तो यहां से जो दो नॉर्मल्स आएंगे वो आएंगे एक्स इक्वल टू फाइव एंड एक्स इक्वल फाइव बाई अब क्योंकि हमारे पास दो नॉर्मल्स हैं और हमको पता है कि नॉर्मल्स जो है सेंटर से पास करता है 
तो इनके पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन से हमको इस सर्कल का सेंटर मिल जाएगा तो इनको अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स का वैल्यू फाइव तो इसका एक्स कॉर्डिनेट फाइव और अगर एक्स को फाइव पुट कर दे तो वाई का वैल्यू वन तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो आएगा आपका फाइव कॉमो वन अब सरकम फेरेंस है फोर्टीन पाई और सरकम फेरेंस होता है टू पाई आर तो टू पाई आर इक्वल्स फोर्टीन पाई तो पाई से पाई कैंसिल हो गया तो आर की वैल्यू सेवन सेंटर और रेडियस आ गया तो आप डायरेक्टली इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं तो ये सर्कल का इक्वेशन आएगा वो आएगा आपका एक्स माइनस फाइव स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू सेवन स्क्वायर और ये है इस क्वेश्चन का आंसर Like the question is find the equation of circle which touches the axis of x at a distance of three unit from the origin and intercepts a distance of six from the axis of y. Now there can be four such circles. So we'll take one of the possibility. So suppose we have this circle which touches x-axis at a distance three units. Now it can be three unit on the right or three unit on the left. So it could be plus minus three comma zero. So, x coordinate of the center will be simply plus or minus three. Now it says it has an intercept of six unit on the axis of y. So this distance it is six unit. This distance is three. This is also three. So its radius will be simply three root two. And this radius will be equal to its y coordinate, and this y coordinate again it can be either positive or negative. So it will be this plus minus three root two. Now once we have center and radius, we can write this equation. So it will be this x plus minus three square plus y plus minus three root two whole square, and that will be equal to eighteen. And here. They are not simultaneously positive or simultaneously negative. Here, one can be positive and the other one can be negative. So we have actually four such circles. So this equation will have four circles, taking two choices here and two choices here. Now we are given a circle which is x square minus four x plus y square plus three equals zero. And basically, we can write this as x minus two whole square plus y square. It is equal to one, so its center is at two comma zero, and radius is one unit. So center is at two comma zero, and radius is one unit. Now it says we have to find minimum and maximum value of x square plus y square. Now basically, under root of x square plus y square is distance from origin. So we are talking about this minimum distance, which in this case is one, and this maximum distance, which in this case is three. Now x square plus y square is basically squares of this distance. So capital M will be simply nine, and small M will be one. Now we need to find the value of M minus M. So M minus M is simply eight, and that's your option B. Now the question is. If the conics whose equation is given as this intersect in four concentric points where theta lies between zero to pi by two, then the correct statement can be. Now we know that equation of conic which passes through intersection of these two conics it is given by s one plus lambda s two equals zero. So we can write this as sine square theta plus lambda. Cos square theta x square, and then it will be this two x y, and this is h ten theta minus h dash cot theta plus cos square theta plus lambda sine square theta y square plus thirty two plus Sixteen lambda x plus sixteen plus thirty two lambda y and plus nineteen one plus lambda equals zero. Now it says this conic it is a circle because 
it intersects in four concyclic points. And we know that it is equation of circle if this term containing x, y, it is zero. And here we should have this lambda. So we'll get h tan theta minus lambda h dash cot theta. It should be zero. And coefficient of x square must be equal to coefficient of y square. So we get sin square theta plus lambda cos square theta. It should be equal to cos square theta plus lambda sin square theta. Now we take everything on the left side. We can write sin square theta 1 minus lambda plus lambda minus 1 cos square theta equals 0. So we get 1 minus lambda into sin square theta minus cos square theta, it is 0. So the condition that we get is either lambda is 1 or theta is pi by 4. So one of the condition is theta is pi by 4. And if we put lambda is 1 and theta is pi by 4, another condition that we will get is h minus h dash, it is equal to 0. That means this option B is also correct. So the correct options are B and C. Now the question is, if the two curves for suitable value of A cut on four concyclic points, the equation of circle passing through these four points is. Now we know that equation of conic passing through all four points of intersection of these two conics, it is given by S1 plus lambda S2 equals 0. So this equation will be x square by 4 plus y square minus 1 plus lambda x square by a square plus y square minus 1 equals 0. Now we can add this as x square. Now this is 1 upon 4 plus lambda upon a square plus y square 1 plus lambda and minus 1 minus lambda equals 0. Now since this equation it represents a circle that means coefficient of x square must be equal to coefficient of y square. So we'll get 1 by 4 plus lambda upon a square it must be equal to 1 plus lambda. And if you put 1 upon 4 plus lambda upon a square is 1 plus lambda then we'll get this equation as 1 plus lambda x square plus 1 plus lambda y square minus 1 plus lambda equals to 0 then equation of this circle will be x square plus y square equals 1 and that's your option c now the question is six points xi yi are taken on a circle x square plus y square equals to 4 such that summation xi is equal to 8 and summation yi is equal to 4 the line segment joining ortho center of the triangle made by any three points and the centroid of triangle made by other three points pass through a fixed point hk then h plus k is. So we have this circle with center at origin and then we have six points on this circle say a b c and p q r. Now suppose a is x1 y1, b is x2 y2 and c is x3 y3 and this pqr is suppose x4 y4, x5 y5 and x6 y6. Now centered of triangle made by other three points, suppose other three points are pqr then centered of this triangle made by PQR will be this x4 plus x5 plus x6 by 3 and y4 plus y5 plus y6 by 3. Now centered of this triangle, suppose this is centered of second, centered of first triangle it is x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3. 
circum center for this triangle it is at origin so circum center it is at 0 0 and we know that o g and h they are collinear and g divides o h in the ratio 1 is to 2 now this is 0 0 this is summation x i by 3 and summation y i by 3 where i takes the value 1 2 and 3 now using suction formula we can find coordinate of this point h and that will be x1 plus x2 plus x3 comma y1 plus y2 plus y3 now it says a line segment joining ortho center of the triangle made by n3 points and center of the triangle made by other three points pass through a fixed point hk then we have to find the value of h plus k now ortho center is this point and suppose this is alpha and this is beta so we'll say this ortho center is at alpha beta and centroid of the triangle it is g2 and it is x4 plus x5 plus xx now we know that summation xi it is equal to 8 and x1 plus x2 plus x3 is equal to alpha so this g2 it will be 8 minus alpha by 3 and in the same way summation yi it is given as 4 so y4 plus y5 plus y6 will be 4 minus beta upon 3. Now any line passing through gh it will pass through a fixed point and we have to find that fixed point. Now that point it should be independent of alpha and beta and we know that if we multiply it with 3 and this with 1 then alpha and beta they will cancel. So we will look for a point which will divide it in the ratio 3 is to 1. Now coordinate of that point will be 8 minus alpha plus alpha upon 4 and here will be 4 minus beta plus beta upon 4. So this point will be 2 comma 1. So in this case value of h is 2 and value of k is 1 and we are looking for value of h plus k and the value of h plus k is simply 3 and that is the answer to this question. Now the question is a circle touching x x at a distance of 3 units from origin and having an intercept of length 2 root 7 on y axis is or r. So we have this circle which touches x axis at a distance of 3 units. So this point is 3 comma 0 and this length it is 2 root 7. Now suppose this is center of the circle. Now basically its x coordinate it can be either plus 3 or minus 3. This circle it could be on either side. Now this distance is root 7. This is 3. We can find its radius. Its radius will be 7 plus 9 which is 4. So this height it is 4. So this coordinate it can be plus or minus 4. So equation of this circle will be x plus minus 3 square plus y plus minus 4 square and it will be equal to 4 square. So this equation will be x square plus y square plus 6x plus minus 8y plus 9 equals to 0 and this plus minus sign they are independent of each other so there could be four such circles so it could be plus 6 minus 6 or plus 8 and minus 8 so it could be this option a and option c so the correct options are a and c now in the question for how many values of p the circle x square plus y square plus 2x plus 4y minus p equals to 0 and the coordinate axis have exactly three common points now center of the circle it is at minus 1 comma minus 2 so we have this circle with center at minus 1 comma minus 2 now this distance is 
one unit and this distance is two units. Now, if we draw a circle tangent at y, then it will not intersect x-axis. So one possibility is circle touching x-axis and intersecting y-axis at two points. So basically it is when the circle touches x-axis and if circle touches x-axis then basically it's x-axis intercept which is twice under root g square minus c it should be zero so it'll be this twice under root and g square is one and c this p will be equal to zero so value of p is minus one another possibility is it'll intersect at three points if it passes through origin and if it passes through origin then also it will intersect at three points so if it passes through origin then the value of p is simply zero so there are only two values of p possible minus one and zero and the answer to this question is simply two now here the question is consider a triangle whose two sides lie on x-axis and the line x plus y plus one equals zero so we have our coordinate axis and then we have this line which is x plus y plus 1 equals 0 so this is x plus y plus 1 equals 0 so one of the point of this triangle is intersection of x axis with this line so we put y is 0 we'll get x as minus 1 so this point b is minus 1 comma 0 now it says it's ortho center it is at 1 comma 1 so ortho center of this triangle it is at 1 comma 1 now what is the side is x-axis so it's perpendicular we'll pass through this point h and they'll give us another point on this triangle and this is suppose this point a for this a x coordinate is 1 and if you put x as 1 we get y as minus 2 so this point a it is 1 comma minus 2 now we have to find coordinate of this another point c now c will lie on x axis so let the coordinate of c be h comma 0 now c h will be perpendicular to a b so slope of c h into slope of a b it should be minus 1 now slope of c h is 0 minus 1 upon h minus 1 into and slope of a b is minus 2 upon 2 and this is minus 1 so this minus 1 s will cancel this will cancel so value of h is 0 so coordinate of this point c will be at origin so this c is 0 comma 0 so this triangle a b c will be drawn like this now we need to find equation of circle passing through these three points Now let the equation be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Now since it passes through origin, value of c is simply 0 and from minus 1 comma 0 we get 1 minus 2g equals 0. So value of g is 1 by 2 and if we put 1 comma minus 2 we get 1 plus 4 plus 2g minus 4f equals 0 now 2g is 1 so it will be equal to this 6 by 4 so value of f is 3 by 2 so equation of this circle will be x square plus y square plus x plus 3y equals 0 and that's your option b now here the question is we are given this set S, which is basically points lying on this circle whose center is at 5 comma 0 and radius is 3 units. So we have this circle center at 5 comma 0 and radius 3 units. And it says the largest value of y by x. Now 
if we take y by x and join it through origin then y by x is equal to 10 theta and we'll get maximum value of y by x if this line it is tangent to the circle so we will find slope of this line and that slope will be equal to y by x now this m it is equal to 10 of highest value of angle and this is say alpha now if we join this this is 3 this is 5 and this is 4 then maximum value of 10 alpha is 3 by 4 which is given as m by n so this m it is 3 and n it is 4 now they're looking for m square plus n square which is nothing but 25 so the value of m square plus n square is 25 and that is the answer to this question now here the question is let ortho center and center of triangle be a and b and if c is circumcircle of this triangle then radius of circle having line segment ac as diameter is now we know that O, G and H, they are collinear and G divides OH in the ratio 1 is to 2 where H is ortho center, G is centroid and O is circumcenter. Now in this case, ortho center is minus 3.5. So this is minus 3.5. Centroid is at B which is 3.3 and C is circumcircle. Now if we find this AB, this AB is 6 square plus 2 square and that will be under root 40 which is 2 root 10. Now AB upon AC is 2 is to 3. So this AC will be 3 by 2 into AB. So this is 3 by 2 and AB is 2 root 10. So value of AC is 3 root 10. Now this AC is diameter. So its radius will be AC by 2 which is 3 by 2 into under root 10 or 3 into under root 5 by 2. And that's your option C. Now here the question is abscissas of two points A and B are roots of this equation. So suppose we have two points A and B and A is x1 y1 and B is x2 y2. Now it says abscissas of two points that means x1 and x2 they are roots of this equation x square plus 2ax minus b square equals 0 which we can also write as x minus x1 into x minus x2 and their ordinates are roots of this equation so y1 and y2 they are roots of the equation y square plus 2py minus q square equals 0 which is y minus y1 into y minus y2 now it says find the equation and radius of circle with a b as diameter now equation of circle with a b as diameter is given by x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals 0. Now we already have these two. This is x square plus 2ax minus b square and this is y square plus 2py minus q square equals 0. So equation of this circle will be x square plus y square plus 2ax plus 2py minus b square minus q square equals 0. Now center of this circle is at minus a minus b and its radius will be under root of a square plus b square plus b square plus q square which is what we need to find this question. Now here the question is find the equation of circle which passes through this point and whose center is the limit point of intersection of these two lines. So in this question we are given two lines which are 3x plus 5y equals 1 and this is 2 plus cx plus 5c square y and it is equal to 1. Now what we will do is we will multiply this first equation with c square 
and then we'll subtract second from first. So we get 3c square minus c minus 2x and it will be equal to c square minus 1. So this x will be c square minus 1 upon 3c square minus c minus 2. Now we are find limit part of this intersection when c tends to 1. So as c tends to 1, we have to find this limit c tends to 1 and we can as this is c plus 1 c minus 1 and this is 3c square minus 3c plus 2c minus 2 or we can write this as limit c tends to 1 c plus 1 c minus 1 and this is 3c plus 2 and c minus 1 now c minus 1 we cancel so if we put c as 1 we get this as 2 by 5 so x coordinate of the point of intersection is 2 by 5 and we put x here we we'll get 5y equals 1 minus 6 by 5 which is minus 1 by 5 so this y is minus 1 by 25 so center of the circle will be at 2 by 5 and minus 1 by 25 we can find its radius also we are given a point on this circle so it will be this under root of 2 minus 2 by 5 square plus 1 by 25 square. Now this is 10, 10 minus 2, 8. So it will be 64 by 25 plus 1 upon 625. So this value will be under root of 1601 upon 625. Now once we have set time and radius, we can write equation of this circle. So equation of this circle will be x minus 2 by 5 square plus y plus 1 by 25 square and that will be equal to 1601 upon 625. Now here the question is, in a triangle ABC, this coordinate A is at 1 comma 10. So this A, it is at 1 comma 10 and we have to find coordinate of midpoint of side opposite to A. So we have to find coordinate of this point D. So this is B and C. Now we are given that circumcenter and orthocenter are at these points. So we know that O, G and H, they are collinear. Now circumcenter is minus 1 by 3, 2 by 3 and ortho center is at 11 by 3 and 4 by 3 and this G it divides OH in the ratio 1 is to 2. Now coordinate of this point G will be 11 by 3 minus 2 by 3 upon 3 and it will be 4 by 3 plus 4 by 3 upon 3 now this is 1 comma 8 by 9. So coordinate of centroid it is 1 comma 8 by 9. Now since x coordinate is same that means this line it is parallel to y axis. So x coordinate for this point D will be 1. Now this g it divides AD in the ratio 2 is to 1. So this g it divides AB and suppose this is 1 comma k in the ratio 2 is to 1 and here it is 1 comma 8 by 9. So we have to find its y coordinate. So we get 2k plus 10 by 3 will be equal to 8 by 9. Now this is 8 by 3. 8 by 3 minus 10 is minus 22 by 3. So value of k is minus 11 by 3. So coordinate of this point D is 1 comma minus 11 by 3 and that's your option 1. Now we'll come to this part B and part B it says let C be any circle with center 0 comma root 2 prove that at most two rational points can be there on C. So we have this circle and center of this circle is at 0 comma root 2. Now we will prove this question using contradiction. So what we will say is we will say let we have three points 
A, B, and C, which are rational points. So if we have three distinct points which are rational, we can always construct a triangle. So this is your triangle A, B, C. Now for this triangle, this point is circumcenter. Now we know that circumcenter it lies on perpendicular bisector of this line. Now if we find this midpoint and we find this equation of line since A and B they have rational points so this line will have rational coefficients and the same way for B and C also if we write the equation of perpendicular bisector it will be a linear equation with rational coefficients and if we solve the two equations we'll get a circumcenter which will have rational coordinates but in the question we know that circumcenter is at 0 comma root 2 that means this circumcenter it cannot be rational so our supposition is wrong so from contradiction we can say so there cannot be three or more points on a circle having rational points so the maximum number of such points can be only two and that is what we need to prove in this question. Now here the question is, the triangle PQR is inscribed in this circle with center at origin and radius equals 5. So center at origin and radius equals 5 and QR have coordinates 3,4 and minus 4,3. We have to find this angle QPR. So we have this triangle QPR. Now, if we look at OQ and OR, suppose their slopes are M1 and M2. Now M1 is 4 by 3 and M2 is 3 by minus 4. That means M1 into M2 is minus 1. So this angle, it is 90 degrees. If any chord subtends 90 degrees at the center, then it will subtend either pi by 4 or 3 pi by 4 at the circumference. So this angle will be pi by 4 and that's your option C. Now the question is find, now the question is find the point on the straight line which is nearest to this circle. So we have this circle whose equation is x square plus y square plus 2x minus 1 by 2y minus 25 by 8 equals 0. Now, center of the circle, it is at minus 1 comma 1 by 4 and its radius is 1 plus 1 by 16 plus 25 by 8. Now, we are given a straight line which is 2x minus y plus 11 equals to 0 and says find the point on this straight line which is nearest to this circle. Now the point which is nearest to this circle will be this foot of perpendicular from center on this line. So we have to find this point say P which is foot of perpendicular. So all we need to do is we have to write this x plus 1 upon 2 y minus 1 by 4 upon minus 1 and will be equal to this minus and then minus 2 minus 1 by 4 plus 11 and here will be this 2 square plus 1. So this is x plus 1 by 2 y minus 1 by 4 upon minus 1 and here will be minus 9 plus 44 35 so it will be minus 35 by 4 upon 5 this is 7, so it will be this minus 7 by 4. Now this x coordinate will be minus 1, minus 7 by 2, which is minus 9 by 2. And here this y coordinate will be 1 by 4 plus 7 by 4, which is 2. So this point is minus 9 by 2 comma 2. The point which is closest to this circle on the straight line is minus 9 by 2, 2 and that is the answer to this question.
I hear the question is find the equation of line with gradient 1 such that two circles they intercept equal length on it. Now since we already know the slope we can write this equation as y equals mx plus c so this equation will be y equals x plus c or simply x minus y plus c equals 0. Now what we'll do is we'll find perpendicular distance of this line from the centers of the two given circles. The first one is this circle whose center is at origin. So this is say t1 and it will be 0 minus 0 plus c upon root 2. So from the origin this distance is mod of c by root 2. And then for this other circle whose center is at 5 comma 7 this distance will be mod of 5 minus 7 plus c upon under root 2 which is simply mod of c minus 2 upon root 2. Now radius of this first circle it is 2 units and for this second circle radius is under root of 25 plus 49 minus 65. Now 65 minus 25 is 40 and 49 minus 40 is 9. So this is 3. So this radius it is 3. Now these two lengths they are equal. So basically we will use Pythagoras theorem and we equate these two lengths. Now for this first one it will be this 9 minus c minus 2 upon root 2 whole square and here will be this 4 minus c square by 2. Now we can write this as 18 minus c square minus 4 plus 4c and that will be 8 minus c square. Now this c square will cancel. Now this is 4c plus 6 equals 0 so value of c is minus 3 by 2. Now if you put this c as minus 3 by 2 we will get this equation as x minus y minus 3 by 2 equals 0 or simply 2x minus 2y minus 3 it is equal to 0 and that is the answer to this question. Now here the question is two distinct chords can be drawn from this point on this circle and they are bisected by x axis then which of the following is true. So we have this point from which two chords can be drawn. So this is your point PQ and let the other end of chord be H comma K. Now it is bisected by X axis. So we will find its midpoint and its midpoint is P plus H by 2 and Q plus K by 2. And since it lies on X axis, its Y coordinate must be 0. So from here we will get Q equals minus K. So this other end it can be written as h comma minus q. Now this point will lie on this circle so we can write h square plus q square equals ph minus q square which is a quadratic in h so we can write h square minus ph plus 2 q square equals 0. Now since we need two such chords that means this equation should have two distinct roots and that means this d it should be greater than 0. So we write p square minus 8q square it should be greater than 0 or p square must be greater than 8q square and that's your option d. Now here the question is let the circle be given by 2x x minus a plus y 2y plus b equals 0. Find the conditions on a and b if two chords each bisected by x axis can be drawn to the circle from the point a comma b by 2. So we have this circle whose equation is 2x square plus 2y square minus 2ax minus by equals 0 and we also have this point a comma b by 2 which lies on the circle. Now it says through this point 
two chords can be drawn on this circle which are bisected by x-axis so suppose this is your x-axis and we would find the condition that two such chords are possible now suppose this point is h comma k then its midpoint will be h plus a by 2 and then k plus b by 2 and if it lies on x-axis then basically y coordinate it should be 0 so that means value of k is minus b by 2 so this point will be given by h comma minus b by 2 now this point will lie on this circle so we can write 2h square plus 2 b square by 4 minus 2ah plus b square by 2 equals 0 now this is 2 and is b by 2 so we will get this as 2h square minus 2ah plus b square equals 0 now the condition is there should be two such chords that means we should have two distinct values of h so this quadratic equation in h must have two distinct roots and it has two distinct roots if b is strictly greater than 0 so we have 4a square minus 8b square greater than 0 or the condition is a square must be greater than 2 times b square and that is the answer to this question now here the question is find the intervals of values of a for which this line y plus x equals 0 bisects the two chords drawn from this point to this circle so we have the circle which is 2x square plus 2y square minus 1 plus root 2ax minus 1 minus root 2a y equals 0 and then we have this point on the circle from which two chords can be drawn and this point is 1 plus root 2a by 2 and 1 minus root 2a by 2 and if we put it in this equation it will satisfy this equation now it is given that this line x plus y equals 0 it bisects two chords drawn from this point so what we'll do is we'll take this point as suppose h comma k and we'll find its midpoint its midpoint is say m so its midpoint will be h plus 1 plus root 2a by 2 upon 2 and k plus 1 minus root 2a upon 2 by 2 and this point m it will lie on this line x plus y equals 0 so we can write h plus 1 plus root 2a by 2 plus k plus 1 minus root 2a by 2 upon 2 will be equal to 0 now this root 2a will cancel so we get this value as h plus k plus 1 equals 0 now from here we can write this k as minus h plus 1 now basically h and k they lie on this circle so we can write 2 h square plus 2 k square and k square will be h plus 1 square minus 1 plus root 2a h and minus 1 minus root 2a and k is this value so it will be minus minus plus h plus 1 and it will be equal to 0 which is basically a quadratic equation in h now since we need two chords that means this equation should have two real roots and for which this d it must be greater than 0 so first we simplify this equation we have to write this as 2h square plus 2h square plus 2 plus 4h 
and then it will be this minus 1 minus root 2h and 1 minus root 2h. So there will be minus 2 root 2 ah and plus 1 minus root 2 a equals 0. So this is 4h square plus 2 root 2 root 2 minus ah plus 3 minus root 2 a equals 0. So that is the quadratic equation in h. Now if we take d greater than 0, we can write 8 into root 2 minus a whole square minus 4 into 4 into 3 minus root 2a greater than 0. Now this 8 will cancel. So we will have this 2 here. So it will be this 2 plus a square minus 2 root 2a minus 6 plus 2 root 2a and it will be greater than 0. Now this 2 root 2a will cancel. So we will get a square minus 4 is greater than 0. Now this is minus 2 and plus 2. So this is plus minus and plus. We will need plus. So either a is less than minus 2 or a is greater than 2. So two such chords are only possible if either a is less than minus 2 or a is greater than plus 2. Now here the question is a line y equals mx plus 1. So we have this line. y equals mx plus 1 which intersects this circle at two points p and q. Now center of this circle it is at 3 comma minus 2 and its radius is 5. If the midpoint of line segment pq has x coordinate of minus 3 by 5. So this point it is minus 3 by 5, then we will find range of m. Now suppose this coordinate is k. Now what we will do is, we will find point of intersection of this line and this circle. So we will put y as mx plus 1. So we will get this equation as x minus 3 square plus mx plus 3 square and that will be equal to 25. So this equation will be 1 plus m square x square plus 6m minus 1x and this is 18, 18 minus 25 is 7. So it will be this minus 7 equals 0. Now this equation will have two roots x1 and x2 and we know that x1 plus x2 by 2 it is minus 3 by 5. Now x1 plus x2 is sum of roots which is minus b upon a. So it will be this minus 6 m minus 1 upon 1 plus m square by 2 will be equal to minus 3 by 5. Now this minus and minus will cancel. Now it will also cancel so we will get 1 plus m square equals 5 m minus 5 or this equation will be m square minus 5m plus 6 equals 0 and we get this as m minus 2 m minus 3 equals to 0 so value of m is 2 and value of m is 3 so m can have two values 2 and 3 so the only option which contains these two values is this option c